you can make paper out of it, that you can make cloth out of it, you can make cord out of it, you can make oil, you can make medicine. You can make food out of hemp seed oil, you can burn it in a lamp, you can make rope, uh, you can make parachute cordage and tie your shoes, and the Constitution was really printed on hemp paper. The beauty of the hemp fibre is that it could be many things, uh, depending on its method of cultivation and the method of processing. With special steam treatment, uh, the fibre can fibrillate and produce a cloth of a silky consistency, which is indistinguishable from, uh, from natural silk. For over 10,000 years, hemp was undeniably our most useful plant. Our ancestors depended on hemp's exceptionally strong fiber, cellulose-rich pulp, and highly nutritious seeds. The plant was cultivated and used throughout history for food, clothing, fuel and medicine, as well as for sails, rope, shelter, and paper. For centuries prior to about 1850, all the ships that sailed the western seas were rigged with hemp and rope and sails. A 44-gun frigate took over 60 tons of hemp for rigging, including an anchor cable 25 inches in circumference. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw. The plastic was lighter than steel, yet could withstand ten times the impact without denting. Ci sono circa 5000 articoli diversi che possono essere prodotti oggi con la canapa. Crackers, gabbiette per animali, materiale isolante, filamenti tessili, custodie per chitarra, lenzuola, rulli per massaggio, mascara, tovaglioli, fiocchi d'avena, materassi, calzature sportive, magliette, lacci per le scarpe, copri orecchie, pannolini, ciucci da morsicare, cuscini, amache, casse per altoparlanti, tende per la doccia, poltrone, deodoranti, coperte, tamburi, filtri per caffè, zoccoli, segatura per le stalle, tendaggi, cappelli, stivali, assi da stiro, biancheria intima, asciugamani, guanti, candele, abiti, giacconi, monopattini, tavole da surf, grembiuli, zainetti, pantaloni, spugne, quaderni e persino le case possono essere costruite in buona parte con i prodotti della canapa. Popular Mechanics Magazine recognized the potential bonanza for American farmers and entrepreneurs. This article heralded a machine that could process hemp quickly and cheaply for the first time in history. C'era però un problema. In quell'epoca il magnate del giornalismo rosa, Randolph William Hearst, aveva costruito il suo impero su milioni e milioni di ettari di foresta da legname che utilizzava per produrre la carta per i suoi giornali particolarmente popolari. Con il ritorno della carta di canapa, ora meno costosa della carta estratta dagli alberi grazie ai nuovi macchinari di lavorazione, il suo impero era destinato a crollare nell'arco di pochi mesi. Un altro gigante dell'industria che si trovò direttamente minacciato dalla canapa era la Motte Pont, proprietario della società petrolchimica che aveva appena ottenuto i brevetti per creare dozzine di fibre sintetiche dal petrolio. Nylon per le calze, per le spazzole, per gli abiti da uomo e persino per le gomme delle automobili. E poi Orlon, Dacron, spugne sintetiche, Celofan e una intera gamma di prodotti che sarebbero stati soppiantati sul mercato dai loro concorrenti fatti con la canapa. Oltre al rischio di perdere milioni di dollari, Hearst e Dupont avevano un'altra cosa in comune. Erano ambedue finanziati da uno dei più potenti banchieri dell'epoca, Andrew Mellon, il quale in quel periodo era anche ministro del tesoro degli Stati Uniti. Mellon nominò alla direzione dell'Ufficio Federale Narcotici il suo futuro genero Harry Eislinger. Con l'aiuto dei giornali di Hearst e delle compiacenti produzioni di Hollywood, Eislinger mise in moto una gigantesca campagna mediatica intesa a far apparire la canapa come un prodotto intossicante e pericoloso che andava immediatamente eliminato dalla società. 
Parents, beware. Your children, homeward bound from school, are being introduced to a new danger in the form of a drugged cigarette. Marijuana. The Chicago mother watching her daughter die as an indirect result of marijuana addiction told officers that at least 50 of the girl's young friends were slaves to the narcotic. Continuing addiction until they deteriorate mentally, become insane, and turn to violent crime and murder. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Let's go, Jack, I'm red hot. ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette don't do it alla fine di questa poderosa campagna antidroga fu presentata in parlamento una nuova legge che proibiva l'uso della marijuana nonostante il composto psicotropico chiamato THC si trovi solo nel fiore e nella foglia della canapa Hanslinger riuscì a far proibire l'intera coltivazione della pianta in tutta America la maggior parte dei senatori e deputati che approvarono la legge, infatti, non sapeva nemmeno che marijuana e canapa fossero la stessa cosa. Without any public debate, scientific inquiry or political objection, the Marijuana Tax Act was signed into law by President Roosevelt. La guerra alla canapa era ufficialmente iniziata. Ci furono dozzine e dozzine di arresti clamorosi che lo stesso Hearst si preoccupava di far conoscere a tutta la nazione. Dopo la guerra, gli Stati Uniti iniziarono a fare pressione su tutti i paesi che ancora producevano canapa e per la fine degli anni 50 riuscirono a far rendere illegale la pianta praticamente in tutto il mondo. Questo fece un grande regalo alle industrie della carta e del settore petrolchimico ma regalò anche a noi il disastro ecologico a cui assistiamo oggi. Inquinamento atmosferico, inquinamento chimico e ambientale, deforestazione selvaggia, estinzione delle razze animali, aumento del riscaldamento globale. Virtually everything now made from trees and petroleum could instead be made from hemp. Not another single tree would ever have to be cut down to make paper. Clean burning fuel would now be made from the biomass of the abundant hemp plant. This new fuel would run cars, factories, power plants, and would even provide heat for our homes. Hemp could be grown and processed into cloth and paper with only a fraction of the toxic chemicals used in processing cotton and trees. <laughs> 